সুপ্র শিক্ষার্থী বন্ধুরা দা স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগতম আমরা উচ্চতর গণিত 9.1 এর অঙ্কগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম এই পর্যায়ে এর 11 তম পর্বে সর্বশেষ যে প্রশ্ন 9 নং প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করব 9 নং প্রশ্নের ক তে বলা আছে যে সমাধান করো 3 টু দি পাওয়ার 2x 2 এবং 27 টু দি পাওয়ার x 1 একটু আগে আমরা অঙ্কটাতে বলছিলাম এর আগের একটা অঙ্কটাতে এখানে 3 আছে আবার এখানে 27 আছে তো 27 টাকে আমি যদি ছোট আকার করি তাহলে মানে হচ্ছে 3 এর উপর পাওয়ার হিসেবে দিতে পারি তো এই প্রথম অংশটা যেভাবে আছে সেভাবেই আমরা আলাদা ভাবে লিখতে পারি 3 এর উপর 2x 2 আর এই জায়গাটাতে 27 টাকে বলতে পারি 3 কিউব 3 কিউবের উপরে আছে x 1 তাহলে x 1 যেহেতু আছে আমরা জানি যে পাওয়ার পাওয়ার কি হয় গুণন হয় তার মানে একসাথে আমরা 3 x 1 লিখে দিতে পারি অর্থাৎ এটা হতো এরকম যে 3 এর উপরে 3 তার উপরে মানটা থাকতো x 1 তাই তো সেই x 1 এর সাথে এই যে এখানে যে 3 টা আছে সেই 3 টাকে আমরা একবার গুণন অবস্থাতে লিখে দিচ্ছি তো 3 টু দি পাওয়ার 2x 2 3 টু দি পাওয়ার 3 x 1 তো এটাকে আমরা গুণন করে দিতে পারি 3 এর উপরে 3x 3 যেহেতু 3 দ্বারা x কে গুণন করলে 3 এবং 1 কে গুণন করলে 3 3x এবং +3 এখন এই রাশিটাকে আমরা যেহেতু প্লাস আছে তার মানে আমরা আলাদা আলাদা ভাবে লিখতে পারি প্লাস থাকলে সেই ক্ষেত্রে পাওয়ার হিসেবে গুণন হয় তার মানে 3 টু দি পাওয়ার 2x 3 এর 2 ঠিক একই যেহেতু ডান পাশে যোগ ছিল তার মানে বাম পাশে এসে এটা বিয়োগ হয়েছে অর্থাৎ মাইনাস চলে আসছে এখন তো এখান থেকে আমরা 3 স্কয়ার সমান আমরা বলতে পারি 9 9 টাকে সামনে লিখতে পারি 3 টু দি পাওয়ার 2x যখন আমরা বলতেছি 3 টু দি পাওয়ার 2x তো এই 2x এর পরিবর্তে কি আমরা এভাবে লিখতে পারি যে x টা যেহেতু গুণন অবস্থাতে আছে তার মানে আমরা বলতেই পারি যে 3x এর উপরে পাওয়ার হিসেবে 2 আছে তাই তো কারণ এই পাওয়ার 2 টা তো গুণন হবে কার সাথে এই x এর সাথে 2 টা গুণন হয়ে আসবে x এর সাথে তার মানে 2x ই কিন্তু আবার হয়ে যেত যার কারণে এখান থেকে আমরা বলতে পারি কি যে 9 3x হোল স্কয়ার 27 ঠিক একই ভাবে এখানে 3x এর উপরে কিউব দিচ্ছি আর 3 কে কিউব করলে 27 27 টাকে সামনে লিখে দিচ্ছি -36 0 এখন এটাকে যদি আমরা একটা সূত্র বা মিডল টার্ম করতে পারি যেটা হচ্ছে কিভাবে করা যেতে পারে যদি আমি 3x সমান কোন একটা কিছু ধরে নি যদি 3x a ধরি তাহলে রাশিটা কি দাঁড়াচ্ছে রাশিটা দাঁড়াচ্ছে 9 স্কয়ার 27 a 36 0 তো সেটাই আমরা বলতে পারি যে ধরি 3x a তাহলে অতএব প্রদত্ত রাশিমালা তাহলে 9 স্কয়ার 27 a 36 এখন এটাকে একটু সূচকের ক্রম অনুসারে কিন্তু সাজানো হয়নি সূচকের ক্রম অনুসারে যদি সাজাইতাম তাহলে কিউবটাকে আগে দিতাম আর স্কয়ারটাকে পরে দিতাম তাহলে সাজিয়ে যদি লিখি তাহলে 27a কিউব 9 স্কয়ার 36 এখন এই সম্পূর্ণ রাশিটার থেকে কিন্তু আমরা একটা জিনিস কমন পাই সেটা হচ্ছে 9 কমন নিতে পারি তাহলে 9 কমন নিলে থাকে 3a কিউব 3a কিউব a স্কয়ার 4 তাই তো কারণ 27 থেকে যখন আমরা 9 কমন নিচ্ছি তখন সেই ক্ষেত্রে আমাদের আসছে 3 3a কিউব 9 স্কয়ার থেকে 9 কমন নিলে শুধু a স্কয়ার আর 36 থেকে 9 কমন নিলে শুধু 4 তার মানে 3a কিউব a স্কয়ার 4 ইকুয়াল 0 এখন 9 দ্বারা ওই পাশে ভাগ করে দিলে তাহলে থাকে 3a কিউব মাইন তো 3a কিউব a স্কয়ার 4 ইকুয়াল 0 আর একটা লাইন আপনারা করতেই পারেন এখানে আমি একবারে যেটা কাজ করছি যে আমি এটাকে আইডেন্টিফাই করে নিয়ে যে 9 আছে 9 দ্বারা ভাগ করে যেও তো দিছি তাহলে 3a কিউব a স্কয়ার 4 এটাকে আমরা যদি এভাবে লিখতে পারি যে মাইনাস এর 4 আছে তো মাইনাস এর 4টাকে আমরা এভাবে না লিখে 3a কিউব 3 স্কয়ার 1 লিখতে পারি সাজিয়ে তাতে করে হচ্ছে কি এই অংশটার থেকে আমরা একটা জিনিস কমন পাচ্ছি সেটা হচ্ছে 3 3 কমন নিলে a কিউব 1 হচ্ছে আর এখানে আমরা সূত্র করতে পারতেছি সূত্রটা হচ্ছে যে a স্কয়ার b স্কয়ার সূত্র ভাঙতে পারতেছি সো সেই কাজটাই আমরা এখানে করব যে এখানে প্রথমটা থেকে 3 কমন নেব এবং তারপরটা থেকে তারপরটাকে সূত্র করব 3 কমন নিলে a কিউব 1 আর এখানে a স্কয়ার 1 তো a স্কয়ার এখানে আমরা বলতেই পারি যে 1 স্কয়ার যদি 1 এর নিচে উপরে আপনি স্কয়ার দিতে পারেন তো এখানে a কিউব 1 হোল কিউব 1 কিউব বলতে পারি 1 এর উপরে কিউব যদি আমি বলি তাহলে তো কোনো সমস্যা নাই কারণ আমি যে কোনো কিছু 1 এর উপরে যে কোনো মান দিতেই পারি তো a কিউব 1 কিউব তার মানে a কিউব b কিউবের সূত্র তো 3 a কিউব b কিউবের সূত্র কি a b a স্কয়ার ab 
प्लस बी स्क्वायर तई तो ये अंशटुक ए किूब माइनस वन किूब तो ए माइनस बी इंटू ए स्कोर प्लस ए बी ए बोलते ए और बी बोलते वन ए बी बोलते ए इंटू वन प्लस वन थकते से प्लस ये अंशटा के करते ए स्कोयर माइनस बी स्कोर सूत्र सो ताे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्ल जिरो एन एखे क्योंकि दूटे राशि ये राशि और एक राशि तै तो दूटे राशि मध्य थे ए माइनस वन के कमन नीते कमन नीले था कि बद बाकी थकते थ्री इंटू ए स्कोर प्लस ए प्लस वन एखे जो अपारा और एक लाइन करते चान से क्षेत्र करते थ्रीटा थ्रीटा के राशिटार साथ गुणन कर दीते थ्री ए स्कोर प्लस थ्री ए प्लस वन एन प्रश्न हे अने जगह प्रश्न कर बस थ्रीटा तो दुईटार साथ ही गुणन अवस्थाते आए तै तो ए माइनस वन साथ गुणन अवस्थाते आटार साथ गुणन अवस्थाते आए शुदुम्र थ्रीटा के क्या एटार साथ गुणन करब बेपारे अंशा तो एमते ही गुणन अवस्थाते आसे तो थ्रीटा के जेको एकटार साथ गुणन अवस्थाते दिल ही क्योंकि पुरोटार साथ गुणन अवस्था बोझा जा अर्थात जो जी जो ए रकम जो थ्री इंटू ए इंटू टू हमें धरे निल थ्री क्योंकि एर साथ गुण अवस्थाते आई टूर साथ गुण अवस्थाते तक आप लिखते तीन ए दुई गुणन कर सिक्स ए लिखते क्यों तईना एम लिखते से ना सिक्स इंटू थ्री ए तो क्योंकि ये अन्कम हो जो तईना जदि गुणन अवस्थाते आसे तरह एखानकार जो गुणन एक मान सा गुणन कर ले मैं थ्री एखे गुणन कर ले थ्री ए स्कोर प्लस थ्री ए प्लस थ्री हे तो ए माइनस वन के कमन नीले थकते से कि थ्री ए स्कोर प्लस थ्री ए प्लस थ्री प्लस ये अंशटुक था ए प्लस वन से अंशटुक एक साथ लिखे लिल जो दुटा अंश थे ए माइनस वन के कमन नहीं थ्री ए जो कर ले फोर ए थ्री ए थ्री थ्री एवं वन जो कर ले फोर ता ए माइनस वन इंटू थ्री ए स्कोर प्लस फोर ए प्लस फोर इक्ल जिरो एन तरह बोलते ए माइनस वन इक्ल जिरो अथवा थ्री ए स्कोर प्लस फोर ए प्लस फोर इक्ल जिरो तै तो तो से बोलो हाई इक्ल ए माइनस वन इक्ल जिरो अथवा ए माइनस वन इक्ल जिरो मान कि इक्ल वन वन के डान पास नहीं आसि और ये अंशटुक पर लिखते ए इक्ल वन जो है एर परिवर्ते कि एर मान धरस थ्री टू दि पावर एक्स थ्री टू दि पावर एक्सर परिवर्ते नहीं तो एर परिवर्ते लिखते थ्री टू दि पावर एक्स और वन परिवर्ते थ्री टू दि पावर जिरो क्यों पृथ्वी जो कि मान जिरो दीते क्यों जदि वन तेल वन परिवर्ते जो कि जिरो दी सेटार मान वन थ्री बेस एखान का थ्री ए थ्री ट बद जा एक्स इक्ल थकते एक्स इक्ल एखे जिरो एन उन्नाटा जो अंशा एखे रेखे आसलम जो थ्री ए स्कोर प्लस फोर ए प्लस फोर इक्ल जिरो तो वोटा लिखते परि जो अथवा थ्री ए स्कोर प्लस फोर ए प्लस फोर इक्ल जिरो तो ये एक सूत्र जी क्यों से सूत्रता कि एक्स इक्ल जो एक्स स्कोर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्ल जिरो है तो एक्स निर्णय सूत्र हे माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्कोर माइनस फोर ए सी डिवाइड बै टू एटे पाँच दशमिक एक क्षेत्र में देखी बोध है पाँच दशमिक एक पाँच दशमिक दर क्षेत्र पंचम अनुशीलन सूत्र दिए अंकगल करते हैं तो से जगहते तुलना करते एक्स स्कोर प्लस बी एक्स बी बोलते बी एक्स प्लस सी तमें एखन थे कि पासी ए बोलते कि थ्री बी बोलते फोर ए सी बोलते फोर तुजायी जो बी एर जैसे फोर बसाई प्लस माइनस रूट ओवर बी एर परिवर्ते फोर फोर स्कोर माइनस फोर ए सी फोर इंटू एर मान थ्री ए सी एर मान फोर नीचे टू ए टू एर मान हम थ्री तो एखन थे पासी कि माइनस फोर प्लस माइनस रूट ओवर षोलो माइनस चार तीन ए चार गुणन कर ले तीन चार बारो चार बारो आठचल्लिस षोलो आठचल्लिस वियोग कर ले माइनस थार्टी टू है जो आसले असम्भव क्यों ना माइनस के कख रूट ओवर करा जाए ना सम्भव ना जार कारण एखन थे बोलते माइनस मैं रूट ओवर माइनस थार्टी टू ये अबस्तव तर मैं ये ग्रहणजोग्य ना तो मैं आप एखन थे बोलते एखे एक्सर मान जिरो य समाधान करते बला समाधान कर देखान हलो आकबार सामाराइज करब प्रथम तो हे टोटी सेभेन के भेजे नहीं थ्री आलो के लिखब थ्री आलो के लेखार पर थ्री टू दि पार एक्स के ए धरब ए धरले मिडिल टर्मर मतन हो जाए 
সেই অংশটাকে মিডল টার্ম না করে মাইনাস ফোরটাকে আমরা ভেঙে মাইনাস থ্রি এবং মাইনাসের ওয়ান বানাবো তাহলে সেক্ষেত্রে দুইটা সূত্র দ্বারায় এ কিউব মাইনাস বি কিউব এবং স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র ভাঙবো তারপরে কমন নিলে একসাথে যোগ বিয়োগ করলে যে রাশিটা হয় সেটা তারপর প্রথম অংশটুকু থেকে জিরো দ্বিতীয় অংশ ইকুয়াল জিরো প্রথম অংশটুকু থেকে আমরা এক্স এর মান পাই জিরো আর দ্বিতীয় অংশটুকুকে ভাঙলে সেক্ষেত্রে আমাদের একটা সূত্র মনে রাখতে হবে এক্স ইকুয়াল মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ডিভাইড বাই টু এ এই সূত্র আলোকে নিয়ে আসলে এটা গ্রহণযোগ্য হয় না পাওয়া যায় না কোনো মান তখন আমরা পাই হচ্ছে নির্ণয় মান এক্স এর মান জিরো তো এই ছিল নয়ের ক নং প্রশ্ন সমাধান আমরা নয়ের খ নং প্রশ্নটাতে চলে যাব নয় নং প্রশ্নের খ নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে ফাইভ এক্স ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস টু দি পাওয়ার ওয়াই ইকুয়াল এইট এবং ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু তার মানে এখানে দুইটা পদ দেওয়া আছে মাঝখানে কমা আছে তো আমরা রাশি বলতে পারি যে প্রথমটা এক নং সমীকরণ দ্বিতীয়টা দুই নং সমীকরণ তো প্রথম এক নং সমীকরণে কোনো কাজ করতে পারি না কিন্তু দুই নং সমীকরণকে ইচ্ছা করলে আমরা কাজ করতে পারি তাহলে আমরা বলতে পারি দুই নং সমীকরণ থেকে পাই ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস ওয়ান প্লাস থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়াই মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু এটাকে কী কাজ করতে পারি ফাইভের উপরে যেহেতু পাওয়ার হিসেবে এভাবে আসে তার মানে আলাদা আলাদাভাবে পাওয়ার লিখতে পারি যে ফাইভের উপরে এক্স ইন্টু ফাইভের উপর মাইনাস ওয়ান আবার ঠিক একইভাবে এখানেও লিখতে পারি থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়াই ইন্টু থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু এখন ফাইভ ইনভার্স ওয়ান মানে কি ওয়ান ডিভাইড বাই ফাইভ আমরা বলতে পারি আর থ্রি ইনভার্স ওয়ান মানে ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রি তার মানে ফাইভ এক্স ওয়ানের সাথে গুণন হলে ফাইভ এক্স ডিভাইড বাই ফাইভ আর এখানে আসে থ্রি ওয়াই ডিভাইড বাই থ্রি এই ক্ষেত্রে আপনারা অতিরিক্ত আর একটা লাইন লিখতে পারেন যদি আপনাদের সমস্যা হয় কেননা এর আগে আমরা অনেক ভেঙে ভেঙে অঙ্ক করছি এই অঙ্কগুলোতে সাধারণত একটু ভেঙে করলে অনেক বড় বড় হয়ে যাবে যার কারণে তার ফাইভ এক্স ডিভাইড বাই ফাইভ আর এখানে থাকতেছে হচ্ছে থ্রি ওয়াই ডিভাইড বাই থ্রি ইকুয়াল আমরা পাচ্ছি টু এখন দেখুন এই রাশিটাকে আমরা নিই ফাইভ এবং থ্রি এর লস হোক কী হবে ফিফটিন ফিফটিন যদি হয় তাহলে এই ফাইভ দ্বারা যদি আমি ফিফটিনটাকে ভাগ করি তাহলে থাকে থ্রি থ্রি দ্বারা আমি ফাইভ এক্সটাকে এই ফাইভ এক্সটাকে যদি গ্রহণ করি তাহলে থ্রি ইন্টু ফাইভ এক্স আবার এই থ্রি দ্বারা যদি আমি এই ফিফটিনটাকে ভাগ করি তাহলে থাকে হচ্ছে ফাইভ ফাইভ দ্বারা এই থ্রি ওয়াইকে গ্রহণ করতে পারি এই থ্রি ওয়াই তার মানে ফাইভ ইন্টু থ্রি ওয়াই ইকুয়াল টু তাহলে ফিফটিনটাকে ওই পাশে নিয়ে গেলে আমরা পাই থ্রি ইন্টু ফাইভ থ্রি ইন্টু ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস থ্রি টু দি পাওয়ার তাহলে ফিফটিনটাকে ওই পাশে গুণন হলে থার্টি তাহলে এখানে থাকে থ্রি ইন্টু ফাইভ টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ফাইভ ইন্টু থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়াই এটা আমরা বলতে পারি তিন নং সমীকরণ এখন দেখতে পাচ্ছি যে তিন নং সমীকরণ যেহেতু দুই নং থেকে কাজ করছে কিন্তু তার মানে আমরা দুই নং এর চিন্তাটা বাদ দিয়ে দিতে হবে এক এবং তিনের সাথে কি সম্পর্ক আছে সেটা আমরা একটু দেখে নিই এখানে আছে ফাইভ এক্স এখানে আছে থ্রি ইন্টু ফাইভ এক্স তার মানে এক নং সমীকরণ যদি আমি থ্রি গুণন করি তার মানে প্রথমটার সাথে সমান হচ্ছে আবার এখানে আছে থ্রি ওয়াই আর এখানে আছে ফাইভ ইন্টু থ্রি ওয়াই তার মানে হচ্ছে কি যে প্রথমটার সাথে যদি আমি ফাইভ গুণন করি তার দ্বিতীয়টার সাথে ঠিক হচ্ছে তো আপনারা দুইভাবেই করতে পারেন এক নং এর সাথে থ্রি গুণন করে তিন নং কে বিয়োগ করতে পারেন অথবা এক নং এর সাথে ফাইভ গুণন করে তিন নং এর সাথে বিয়োগ করতে পারেন তো আমি আগে ওয়ায়ার মান বের করবো ওয়ায়ার মান বের করতে হলে পারে এক্স বাদ দিয়ে দেবো তার জন্য আমি বলতে পারি যে এক নং তিন নংকে এক দ্বারা গুণন করে মাইনাস এক নংকে তিন দ্বারা গুণন করতে পারি অর্থাৎ তিন নংকে আপনার বাংলায় লিখলে এইভাবে লিখতে পারেন যে এক নংকে তিন দ্বারা গুণন করে তিন হতে বিয়োগ করি তাহলে সেটা বিয়োগ করলে কি পাই তিন নংকে তো এক দ্বারা গুণন তার মানে যেভাবে আছে সেভাবেই থ্রি ফাইভ এক্স প্লাস মাইনাস এই অংশটা এই অংশটা কি দুঃখিত এই অংশটা তাহলে একে আমরা গুণন করছি থ্রি দ্বারা তাহলে থ্রি ইন্টু ফাইভ এক্স তাহলে থ্রি ইন্টু ফাইভ এক্স প্লাস আছে যেহেতু বিয়োগ করতেছি তার মানে বিয়োগ হয়ে যাবে বিয়োগ থ্রি ইন্টু থ্রি ওয়াই ইকুয়াল এখানে ছিল কি থার্টি আর এইটের সাথে যখন আমরা থ্রি গুণন করতেছি তার মানে তিন আটা চব্বিশ সো চব্বিশ বিয়োগ এখান থেকে আমরা থ্রি ফাইভ এক্স এটা এবং এটা বাদ যাচ্ছে তাহলে ফাইভ অফ থ্রি ওয়াই আর থ্রি অফ থ্রি ওয়াই পাঁচটা থ্রি ওয়াই থেকে তিনটা থ্রি ওয়াই বিয়োগ করলে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে দুইটা থ্রি ওয়াই টু ইন্টু থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়াই টুটা ওই পাশে ভাগ হয়ে গেলে থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়াই ইকুয়াল থ্রি তাহলে থ্রি এর উপরে পাওয়ার আছে কত ওয়ান তো আমরা বলতে পারি যে ওয়াই ইকুয়াল
এবং y ইকুয়াল 1 এই অঙ্কগুলোকে আপনারা বিভিন্ন ভাবে সমাধান করতে পারেন আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে সহজ ভাবে বুঝাতে পারবো সেটাই আমি দেখানোর চেষ্টা করছি এর বাইরেও যদি আপনাদের কোনো পদ্ধতি থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই জানাতে পারেন যে এর চাইতে সহজ কোনো পদ্ধতি আশা করি আমাদের ভিডিওগুলো ভালো লাগতেছে এর পরবর্তীতে এই অধ্যায়ে শেষ করে দেব অর্থাৎ নয়ের বাকি দুইটা প্রশ্ন নিয়ে আমরা আলোচনা করব ধন্যবাদ সবাইকে